இதோ நம் பார்வையில் நாளும் கோளும் மூன்று ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு செப்டம்பர் மாதம் புதன்கிழமை ஜெய வருடம் ஆவணி மாதம் பதினெட்டாம் தேதி துல்கத்தா ஏழாம் தேதி மதுரை ஸ்ரீ சிவபெருமான் நரிகளை பரிகளாக்கிய திருவிளையாடல் தங்க குதிரையில் பவனி விருதுநகர் ஸ்ரீ சுவாமி திருவீதி உலா நல்ல நேரம் காலை ஒன்பது பதினைந்து மணி முதல் பத்து பதினைந்து மணி வரை மாலை நான்கு நாற்பத்தி ஐந்து மணி முதல் ஐந்து நாற்பத்தி ஐந்து மணி வரை ராகு காலம் பனிரெண்டு மணி முதல் ஒன்று முப்பது மணி வரை குளிகை பத்து முப்பது மணி முதல் பனிரெண்டு மணி வரை யமகண்டம் ஏழு முப்பது மணி முதல் ஒன்பது மணி வரை சந்திராஷ்டமம் கார்த்திகை ரோஹிணி அடுத்து நாம் காணவிருப்பது நவ கோள்களை போற்றி வணங்கும் துதி பாடல்கள் சீலமாய் வாழ சீரருள் புரியும் ஞாலம் புகழும் ஞாயிறே போற்றி சூர்யா போற்றி சுந்தரா போற்றி வீரியா போற்றி வினைகள் களைவாய் எங்கள் குறைகளெல்லாம் தீர்க்கும் திங்களே போற்றி திருவருள் தருவாய் சந்திரா போற்றி சத்குரு போற்றி சங்கடம் தீர்ப்பாய் சதுரா போற்றி சிறப்புருமணியே செவ்வாய் தேவே குறைவிலாதருள்வாய் குணமுடன் வாழ மங்கள செவ்வாய் மலரடி போற்றி அங்காரகனே அவதிகள் நீக்கு இதமுறவாழ இந்தல்கள் நீக்கு புத பகவானே பொன்னடி போற்றி பதந்தந்தாழ்வாய் பண்ணொழியானே உதவியே அருளும் உத்தமா போற்றி குணமிகு வியாழ குரு பகவானே மணவுள வாழ்வு மகிழ்வுடன் அருள்வாய் பிரகஸ்பதி வியாழ பரகுரு நேசா கிரகதோஷமின்றி கடாட்சி தருள்வாய் சுக்கிரமூர்த்தி சுகமிகு ஈவாய் வக்ரமின்றி வரமிகு தருவாய் வெள்ளி சுக்கர வித்தக வேந்தே அள்ளி கொடுப்பாய் அடியார் கருளே சங்கடம் தீர்க்கும் சனி பகவானே மங்களம் பொங்க மனம் வைத்தருள்வாய் சச்சரவின்றி சாகா நெறியில் இச்சகம் வாழ இந்தருள் தாத்தா அரவெனும் ராகு ஐயனே போற்றி கரவாதருள்வாய் கஷ்டங்கள் நீக்கி ஆக அருள் புரி அனைத்திலும் வெற்றி ராகு கினிய ரம்யா போற்றி கேது தேவே கீர்த்தி திருவே பாதம் போற்றி பாவம் தீர்மாய் வாதம் வம்பு வழக்குகள் இன்றி கேது தேவே கெண்மையாய் ரக்ஷி இனி நாம் காணவிருப்பது ஆன்மீக அருளமுதம் வணக்கம் ஆன்மீக அருளமுதம் என்ற மிக அழகான தலைப்பில் நாட்காலை நேரங்களில் திருமூலருடைய திருமந்திர சிந்தனையில் உங்களை திளைக்க வைக்கிற வாய்ப்பு எனக்கு அமைந்திருக்கிறது பெருமக்களே ஒரு மிக நுட்பமான செய்தியை திருமந்திரத்தினுடைய ஒரு பணுவல் நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறது இறைவன் என்று நமக்கு மேலே ஒரு பெரிய பொருள் இருக்கிறது அந்த பொருள் எப்பொழுதும் நம்முடைய நடவடிக்கைகளையும் செயல்களையும் இடையராது கண்காணித்து கொண்டிருக்கிறது அது நம்மினும் பெரியது நம்மினும் வலியது அதனுடைய ஆற்றலும் அருளும் நமக்கு கிடைக்குமானால் வாழ்க்கை மேலும் மேலும் சீர்மை பெறும் என்கிற நம்பிக்கை தான் ஆன்மீகத்தினுடைய அடித்தளம் என்பதை நீங்கள் எப்பொழுதும் நினைவிலே கொள்ள வேண்டும் 
எப்பொழுதுமே ஒரு இருட்டு பாதையில் செல்கிற ஒருவனுக்கு தனியாக போவதற்கு பயமாக இருந்தால் பக்கத்தில் இருக்கிறவர்களை பார்த்து கேட்பான் அந்த பக்கம் போக வேண்டும் நீங்களும் வருகிறீர்களா ஆமப்பா நானும் அந்த பாதையில்தான் வருகிறேன் என்பான் முன்னே அவன் போனால் பின்னேயே இவன் போவான் இவனை விட வலிமை குறைந்தவனாக அவன் இருந்தால் கூட தன்னோடு வருவதற்கு இன்னொருவன் இருக்கிறான் என்பதே தனி வழிக்கு ஒரு மிகப்பெரியதாகிய பத்திரத்தன்மையை மனத்துக்கு தருவது போல் நமக்கு என்றைக்கும் நம்முடைய செயல்களில் பக்கதுணையாக ஒரு பொருள் இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்கிற நம்பிக்கை நம்மை என்றைக்கும் வாழ்விக்கும் என்று நம்முடைய பெரியவர்கள் கருதி இருக்கிறார்கள் அதிலே இந்த அருமையான திருமந்திரத்தில் ஒரு பாட்டு இருக்கிறது ஒரு நூலை பற்றி சொல்ல வருகிற நேரத்தில் அந்த நூலை எழுதுகிறவர்கள் அதற்கு என்று சில அடையாளங்களை வைத்து விட்டு போவார்கள் இந்த நூலை இன்னார் எழுதியது இந்த நூலுக்கு இன்ன பெயரை நான் வைத்திருக்கிறேன் இந்த நூலிலே இத்தனை பாடல்கள் இருக்கிறது இந்த நூல் இதை பற்றி சொல்ல வருகிறது என்று சொல்லிவிட்டு போனால் ஒரு முன்னுரையை படித்துவிட்டு ஒரு பாயிரத்தை படித்துவிட்டு உள்ளுக்குள்ளே நுழைவது போல நூல் படிப்பார்க்கு அது எளிமை தரும் என்கிற காரணத்தால் மூலன் உரை செய்த மூவாயிரம் தமிழ் என்று தொடங்குகிற அந்த அருமையான ஒரு பாட்டு திருமூலராலேயே வைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று ஒரு சாராரும் இல்லை இல்லை பின் வந்தவர்கள் தான் இதற்கு இந்த எண்ணிக்கையை தந்திருப்பார்கள் என்று மூவாயிரம் பாட்டுன்னு சொல்லாமல் மூவாயிரம் தமிழ் என்று சொல்வதனால் ஒரு ஒரு பாடல்களும் தமிழுக்கு கிடைத்திருக்கிற விலை மதிப்பில்லாத ஒரு பொக்கிஷம் என்பதை இந்த பாட்டு நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறது அந்த பாட்டை மேலும் நடத்தி செல்கிற ஆசிரிய பெருந்தகை அப்படிப்பட்ட ஞாலம் அறியவே நந்தி அருளது இந்த பாட்டு யாரால் கிடைத்தது இந்த உலகம் உய்வதற்கு என்பதற்காக நந்தி ஆகிய சிவபெருமானால் அருளி செய்ய பெற்றது அவன் சொல்ல அவனுடைய கருத்துக்கு நான் ஒரு உரை வடிவம் தந்திருக்கிறேன் அடக்கமாக திருமூலர் சொல்லி காட்டுகிறார் இதை எப்படி சொல்ல வேணும் இந்த திருமந்திரத்தை எப்படி ஓத வேண்டும் நல்ல ஞான நூல்களை காலையில் எழுந்து பல் துளக்கி முகம் கழுவி நெற்றியிலே அவரவர்களுக்குரியதாகிய அடையாள சின்னங்களை இட்டு கொண்டு அதற்கு பிறகு தாங்கள் விரும்புகிற மந்திரமாக இருக்கிற பாடலை ஒரு முறை இரு முறை அல்லது பத்து முறை எட்டு முறை பதினெட்டு முறை என்று திரும்ப திரும்ப பாராயணம் செய்தால் திரும்ப திரும்ப படிப்பதன் மூலமாக அந்த மந்திர உருவேற்றத்தால் அவர்களுக்கு சில நன்மை கிடைக்கும் என்கிற காரணத்தால் காலை எழுந்து கருத்து அறிந்து ஒதிடின் ரொம்ப அழகான வரி எதையுமே பொருள் தெரியாது படிப்பதை விட பொருள் தெரிந்து படிக்கிற நேரத்தில் அதனுடைய பலன் இரட்டிப்பாகும் என்று மிகச்சிறந்தவர்களாகிய அருளாளர்கள் எழுதி காட்டுகிறார்கள் மிகச்சிறந்த அருள் நூல்களிலே ஒன்று சு என்று சொல்லப்படுகிற திருவாசகத்தை வரைந்தருளிய பெருமகனார் சொல்லுகிறார் எப்பொழுதுமே சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார் செல்வர் சிவனடி கீழ் பல்லோரும் ஏத்த பணிந்து என்று சொல்கிறார் எனவே பாட்டின் பொருளறிந்து சொல்லுவது என்பது ஒரு மிகச்சிறந்த கலை அப்படிப்பட்ட கலையில் மூலன் உரை செய்த மூவாயிரம் தமிழ் ஞாலம் அறியவே நந்தி அருளது அது நந்தியால் அருளி செய்ய பெற்றது மூவாயிரங்கிற எண்ணிக்கை தந்ததனுடைய நோக்கம் என்னென்ன இந்த பாட்டு இத்தனை கொண்டதுன்னு சொல்லவில்லைன்னா சில பாடல்கள் காணாமல் போயிருந்தால் கூட ஒரு தேடல் இருக்காது தமிழ்நாட்டு இலக்கியங்களில் பெரும்பாலானவற்றிற்கு எண்ணிக்கையில் பெயர் தரப்பட்டிருக்கும் உங்கள் நினைவு குதிரையை தட்டிவிட்டு பாருங்கள் சின்ன பிள்ளையாக படித்த நேரத்தில் அக நானூறு என்பார்கள் புறநானூறு என்று சொல்லுவார்கள் எட்டு தொகை பத்து பாட்டு பதினெண் கீழ்கணக்கு நாலு அடியார் என்றெல்லாம் சொல்லுவதனுடைய நோக்கம் என்னென்ன இத்தனை பாடல்கள் இருக்கிறது என்பதை அவர்கள் தெரிந்து கொண்டதன் மூலமாக ஒன்றிரண்டு குறைந்தால் கூட அவற்றை தேடி சேர்க்க வேண்டும்ங்கிற எண்ணத்தை உண்டாக்கும் எனவே ஆன்மீக தடத்தில் வளர்ச்சி உற வேண்டும் என்று கருதுகிறவர்கள் உங்களுக்கு பிடித்த மனத்துக்கு உகந்த ஏதேனும் ஒரு தேவாரத்தை ஒரு திருவாசகத்தை ஒரு திவ்ய பிரபந்தத்தை அல்லது திருமூலருடைய திருமந்திரம் போன்றிருப்பதாகிய இனிய பாடலில் ஒன்றையோ இரண்டையோ சிலவற்றையோ படித்து வைத்து கொண்டு மனப்பாடம் செய்யுங்கள் செய்து முடித்ததற்கு பிறகு காலையில் எழுந்து வழிபாட்டை தொடங்குவதற்கு முன்பு நீங்கள் அதை இறைவனை நினைந்து அந்த பாட்டை வாய்விட்டோ மனத்துக்குள்ளோ ஓதுங்கள் 
அது உங்களுக்கு மிகச்சிறந்த வெற்றியை தரும் அண்மைக்கால புலவர் ஒருவர் சாதாரண உலகியல் பொருள்களுக்கு கூட அது தெரிந்திருக்கிற பொழுது உங்களுக்கு தெரியவில்லையேன்னு காலையில் என்ன செய்வானா கதிரவன் கிரண கையால் கடவுளை தொழுவான் சூரியன் கீழிருந்து புறப்பட்டு வருகிற நேரத்தில் தன்னுடைய கிரண கைகளால் இறைவனை தொழுகிறானா புட்களெல்லாம் சுதியொடும் ஆடிப்பாடி துதி செய்யும் பறவைகளெல்லாம் தங்கள் குரல் எடுத்து இறைவனை நோக்கி வழிபாடு நிகழ்த்துகிறதா மரங்களெல்லாம் மலர் தூவி இறைவனை வாழ்த்துகிறது பஞ்சபூதங்கள் இயக்கங்களின் மூலமாக தங்களினுடைய வழிபாட்டை நிகழ்த்துகிறது மனமே இவற்றுக்கெல்லாம் தெரிந்திருக்கிற இந்த வழிபாட்டு முறை கூட உனக்கு தெரியவில்லையே என்று அவர் அங்கலாய்த்து கொள்ளுவதன் மூலமாக இறை சிந்தனையோடு ஒரு நாட்காலை பொழுதை தொடங்கினால் அது மிகச்சிறந்த இறையருளை உங்களுக்கு வாரி வழங்கும் என்கிற அருமையான சிந்தனையை உங்கள் நெஞ்சத்தடத்திற்கு கொண்டு வந்த திருமூலருடைய மூலன் உரை செய்த மூவாயிரம் தமிழ் என்கிற அருமையான பாடலை உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்ட மனநிறைவில் இன்றைய ஆன்மீக அருளமதத்தை நிறைவுக்கு கொண்டு வருவதற்கு முன்பு உங்களை வணங்கி வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நலம் வாழ இந்நாளும் எம் வாழ்த்துக்கள் நன்றி நாளை மீண்டும் சந்திப்போம் வாழ்க வளமுடன்